சாந்தி பத்தொம்பது ஏழு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது சாக்கார முரளி இன்று பாபா கூறுகிறார் இனிமையான குழந்தைகளே நீங்கள் இங்கு நினைவில் இருந்து பாவங்களை எரிப்பதற்காக வந்திருக்கிறீர்கள் ஆகையால் புத்தி யோகம் பலனற்றதாக போய்விடக் கூடாது இந்த விஷயத்தில் முழு கவனம் வைக்க வேண்டும் கேள்வி எந்த ஒரு சூக்ம விகாரம் கூட கடைசியில் மிகுந்த கஷ்டம் கொடுக்கும் பதில் சூக்மத்திலும் கூட பேராசையின் விகாரம் இருந்தால் ஏதாவது பொருளை பேராசையின் காரணமாக தன்னிடம் சேர்த்து வைத்தால் கடைசியில் அதனுடைய நினைவு வந்து மிகுந்த கஷ்டத்தை கொடுக்கும் ஆகையால் பாபா சொல்கிறார் குழந்தைகளே தன்னிடம் எதையும் வைத்து கொள்ளாதீர்கள் நீங்கள் அனைத்து எண்ணங்களையும் கூட ஒன்றிணைத்து பாபாவின் நினைவில் இருப்பதற்கான பழக்கத்தை ஏற்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் ஆகையினால் ஆத்ம அபிமானி ஆகுவதற்கான பயிற்சி செய்யுங்கள் அடுத்தது முரளியில் பாபா கூறுகிறார் குழந்தைகளுக்கு தினம் தினம் பாபா ஞாபகப்படுத்துகிறார் ஆத்ம அபிமானி ஆகுங்கள் என்று ஏனென்றால் புத்தி இங்கு அங்கும் போகிறது அக்ஞான காலத்தில் கூட கதா காலாட்சேபம் கேட்கும் பொழுது புத்தி வெளியில் அலையும் இங்கேயும் வெளியில் செல்கிறது ஆகையால் பாபா தினம் தினம் சொல்கிறார் ஆத்ம அபிமானி ஆகங்கள் ஆத்ம உணர்வில் இருங்கள் அங்கு சாஸ்திர விஷயங்கள் கேட்கும் பொழுது கூட அவர்கள் இந்த மகா வாக்கியங்கள் அல்லது சாஸ்திரத்தினுடைய வார்த்தைகளை கவனமாக கேளுங்க என்று சொல்லுவார்கள் இங்கு பாபா சொல்கிறார் தன்னை ஆத்மா என்று உணருங்கள் நீங்கள் அனைவரும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தானே ஆத்ம உணர்வில் அமருங்கள் அப்படின்றார் பாபா ஷிவ் பாபா நமக்கு படிப்பு சொல்லி கொடுக்க வந்திருக்கிறார் என்று இந்த காலேஜ் தவிர வேறு எந்த காலேஜ்லேயும் நினைக்க மாட்டார்கள் இப்படிப்பட்ட ஒரு ஸ்கூல் புருஷோத்தம சங்கம யுகத்தில் தான் இருக்கும் அல்லது இருக்க முடியும் அப்படின்றார் பாபா முதல் முதலில் பாபா புரிய வைக்கிறார் குழந்தைகளே நீங்கள் தூய்மையாக மாற வேண்டும் என்னை மட்டும் நினைவு செய்யுங்கள் ஏனென்றால் மாயா அடிக்கடி மறக்க வைத்து விடுகிறது ஆகையால் பாபா எச்சரிக்கிறார் அடுத்தது பாபா சொல்கிறார் உலகத்தில் மனிதர்களுக்கு ஆபத்துகள் வரும் பொழுது யார நினைவு செய்கிறார்கள் பகவானே எங்கள் மீது இரக்கம் காட்டுங்கள் எங்களை காப்பாற்றுங்கள் எங்களை இந்த துக்கத்திலிருந்து விடுவீங்களே கடவுளே என்று எல்லாருமே நினைவு செய்கிறார்கள் ஏனென்றால் அனைவருக்கும் துக்கம் இருக்கிறது அதனால் பாபா சொல்கிறார் பகவான் யார் தூய்மையற்றவர்களை தூய்மையாக்கக்கூடியவர் துன்பத்தை நீக்கி சுகம் கொடுக்கக்கூடியவர் அவர் எங்கே இருக்கிறார் இது போல பிறருக்கும் புரிய வைக்க வேண்டும் அப்படின்றார் குழந்தைகளுக்கு இந்த விஷயங்கள் தெரியும் ஆனாலும் மறந்துடுறாங்க நாள் முழுவதும் நினைவு செய்ய மாட்டார்கள் ஒரு நிமிடம் கூட நினைக்க மாட்டார்கள் ஆகையால் பாபா நினைவு செய்வதற்காக அமர வைக்கிறார் அதாவது யோகத்தினுடைய பீரியட் அதில் எல்லோரும் ஒன்று போல் அமர்ந்து யோகா செய்யணும் அப்படின்ற ட்ராமா பிளான் படி ஒரு யுக்தி நினைவு செய் வைக்கிறதுக்காக ஒரு யுக்தி பாபா ஏற்படுத்தியிருக்கிறார் இதன் மூலமாக சத்தோ பிரதானமாக மாற வேண்டும் இது ஃபஸ்ட் கிளாஸ் ரியல் யுக்தின்றார் பாபா குழந்தைகளாகிய நீங்கள் எப்பொழுது அமைதியில் இருப்பீர்களோ அப்பொழுது புத்தி பாபாவுடன் இணைந்திருக்கும் ஒருவேளை புத்தி பாபாவுடன் இணையவில்லை என்றால் இங்கும் அங்கும் அலைந்து கொண்டிருக்கும் அப்பொழுது அமைதியில் இருக்க முடியாது அசாந்தியில் தான் இருப்பீர்கள் ஆகையால் பாபா சொல்கிறார் நினைவின் கம்பி இணைந்திருக்கும் பொழுது உங்களுடைய நேரம் பயனுள்ளதாக ஆகிவிடுகிறது புத்தி அங்கு இங்கு சென்றுவிட்டால் டைம் வேஸ்ட் ஆகிடும் அல்லது பயனற்றதாக போய்விடும் அடுத்தது பாபா கூறுகிறார் சத்தியுகத்தில் இருந்து நாளுக்கு நாள் கீழே தான் இறங்கி வரீங்க பிறகு நினைவு யாத்திரையின் மூலமாக மேலே ஏற முடியும் மேலே ஏறின பிறகு அதாவது சத்தியுகத்துக்கு போன பிறகு நாம் இன்னும் நினைத்தால் இன்னும் மேலே ஏற முடியும் என்று நினைப்பதற்கு ஒன்றும் இல்லை சத்தியுகத்துக்கு பிறகு நம்ம கீழே தான் இறங்கி வர வேண்டும் 
ஒருவேளை சத்தியுகத்தில் நினைவு செய்து விட்டால் கீழே இறங்கவே மாட்டோம் ஆகையால் பாபா சொல்கிறார் டிராமா பிளான் படி நீங்கள் சத்தியுகத்திற்கு சென்ற பிறகு கீழே இறங்க வேண்டும் ஆகையால் அங்கே யாரும் நினைப்பதில்லை இறங்கின பிறகுதான் பாபா ஏறுவதற்கான ஆலோசனை கூறுகிறார் பொழுது ஏறும் கலை ஆரம்பம் ஆகிவிட்டது என்று சங்கம யுகத்தில் பாபா வந்து சொல்லிக் கொடுக்கிறார் குழந்தைகளாகிய உங்களுக்கு இப்பொழுது வைகுண்டம் மிகவும் அருகில் தெரிகிறது இன்னும் கொஞ்ச காலம்தான் இருக்கிறது ஆனால் நினைவு யாத்திரையில் யார் வீக்காக இருக்கிறார்களோ அல்லது குறை இருக்கிறதோ அவர்கள் என்ன நினைக்கிறார்கள் என்றால் இப்பொழுது இன்னும் நேரம் இருக்கிறது செய்திடலாம் என்று நினைக்கிறார்கள் ஆனால் பாபா கூறுகிறார் நினைவினுடைய யாத்திரையில் எவ்வளோ இருக்க வேண்டுமோ அவ்வளவு இருப்பதில்லை அடுத்தது பாபா கூறுகிறார் என்னை மட்டும் நினைவு செய்யுங்கள் இந்த செய்தியை முழு உலகத்திற்கு கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டும் சிவனுடைய பக்தியும் செய்கிறாங்க ஆனால் அவருடைய ஸ்ரீமத் படி நடக்க வேண்டும் என்ற ஞானம் அவர்களுக்கு இல்லை ஐந்து விகாரங்கள் அனைவருக்குள்ளேயும் பிரவேசமாகி இருக்கிறது இது விகாரங்கள் நிறைந்த உலகம் ஆகையால் நான் வந்து அனைவரையும் நிர்விகாரிகளாக மாற்றுகிறேன் விகாரமற்றவர்களாக மாற்றுகிறேன் என்றார் பாபா கூறுகிறார் இது துக்கதாமம் இங்கே ஷரீரத்துக்கு எவ்வளோ துக்கம் வருகிறது ஆனால் சுகதாமத்தில் ஷரீரத்துக்கு துன்பமே இருக்காது இங்கே எத்தனை ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் இருக்கிறது எல்லா ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்லேயும் நோயாளிகள் வந்து நிரம்பி இருக்கிறார்கள் இதை போய் ஸ்வர்க்கம் என்று சொல்கிறார்களே இது தவறு இல்லையா என்று பாபா கேட்கிறார் அடுத்தது இதை புரிந்து கொண்டு பிறருக்கும் புரிய வைக்க வேண்டும் மற்ற படிப்பு படிக்கக்கூடியவர்களுக்கெல்லாம் இப்படி யாரும் சொல்ல மாட்டார்கள் அவர்கள் புரிந்து கொண்டு பரீட்சை எழுதி பாஸ் ஆகி வேலைக்கு சென்று விடுவார்கள் பாபா அமர்ந்து புரிய வைக்கிறார் நான் பிரம்மாவின் ஷரீரத்தில் பிரவேசம் செய்கிறேன் எனக்கு பிராமணர்கள் கண்டிப்பாக தேவை பிராமணர்கள் எங்கிருந்து வருவார்கள் கண்டிப்பாக பிரம்மா மூலமாக தான் ஆகையால் இந்த பிரம்மா கிரேட் கிரேட் கிராண்ட் ஃபாதர் பிரஜாபிதா பிரம்மாவுக்கு சாக்கார தந்தை யார் சொல்லுங்கள் பிரஜாபிதா பிரம்மாவுக்கு தாக்கார தந்தை கிடையாது இப்படி வேணுமானால் சொல்லலாம் ஷிவ் பாபா அவரை தத்து எடுத்திருக்கிறார் ஆனால் சாக்காரத்தில் இந்த பிரம்மா பாபாவுக்கு பிரஜாபிதா பிரம்மாவுக்கு தந்தை கிடையாது இது எல்லையற்ற படிப்பு படிப்பிற்கேற்றார் போல வரிசை கிரமத்தில் பதவி அடைவார்கள் இது மனிதனிலிருந்து தேவதையாக கூடிய ஒரே படிப்பு தான் ஆனால் இதில் டைனாஸ்டி உருவாகுகிறது வம்சாவளி உருவாகுகிறது அடுத்தது பாபா கூறுகிறாள் கைகள் வேலை செய்து கொண்டே இருந்தாலும் மனம் பாபாவை நினைக்க வேண்டும் அடுத்தது சிவ் பாபா கூறுகிறார் நினைவில் ரேஸ் செய்ய வேண்டும் சாப்பிடும் பொழுது பாபா நினைவில் சாப்பிட வேண்டும் சார்ட் எழுதுங்கள் சாப்பிடும் போது பாபாவின் நினைவில் சாப்பிடுகிறேனா என்று அப்பொழுதுதான் தெரியும் ஏனென்றால் இந்த பிரம்மா பாபா தன்னுடைய அனுபவத்தை கூறுகிறார் நானும் மறந்து போய்விடுகிறேன் முயற்சி செய்கிறேன் பாபாவுக்கு சொல்கிறேன் ஆனாலும் முழு நேரம் நினைவு இருப்பதில்லை பிரம்மா பாபா தான் செய்கிற முயற்சியை ஷேர் பண்ணுறார் எனக்கு இரும்பல் வரும் அந்த இரும்பல் வரும் பொழுது பாபா என்னுடைய இரும்பலை வந்து நீங்கள் குணப்படுத்துங்கள் அவருக்கு டயாபிட்டிஸ் இருந்தது ஆகையால் என்னுடைய சுகர் லெவலை குறையுங்கள் என்று சொல்கிறேன் ஆனால் நானே மறந்து போயிடுறேன் அப்பொழுது பாபா எப்படி என்னுடைய இரும்பலை குணப்படுத்த முடியும் எப்படி குறைக்க முடியும் இப்படி பாபா சொல்கிறார் பாருங்கள் நான் செய்கிற முயற்சி நான் குழந்தைகளுக்கு ஓப்பனாக சொல்லிடுறேன் ஆனால் குழந்தைகள் செய்கிற முயற்சி சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க அதாவது வைக்கப்படுறாங்க அதனால் உண்மையான தந்தையிடம் எப்பொழுதுமே உண்மையாக இருக்கணும் நம்முடைய முயற்சி பற்றி எல்லாமே கிளியராக ஓப்பனாக சொல்லிடணும் பெருக்கும் பொழுது உணவு சமைக்கும் பொழுது பாபா நினைவில் செய்யுங்கள் அப்பொழுது சக்தி வரும் இது கூட ஒரு யுக்தி வேணும் அப்படின்றார் இதன் மூலமாக உங்களுக்கு நன்மை நடக்கும் அடுத்தது பாபா கூறுகிறார் உலகத்தினுடைய இராஜாங்கமே உங்களுக்கு இப்போ கிடைச்சிட்டு இருக்கு நீங்கள் பேராசை கொண்டு பத்து இருபது சேலைகளை வந்து 
சேர்த்து வைக்கிறீங்களே அப்படின்றார் ஒருவேளை இது போல பொருள்களை எல்லாம் சேர்த்து வைத்தால் இறக்கும் பொழுது அந்த நினைவு கண்டிப்பாக வந்து நமக்கு கஷ்டத்தை கொடுக்கும் சிவபாபாவனுடைய பண்டக சாலை எப்பொழுதுமே நிரம்பி இருக்கிறது அதிகமாக வைக்க வேண்டிய அவசியம் என்ன இருக்குது குழந்தைகளாகிய உங்களுக்கு பாபா ராஜ்யத்தையே கொடுத்துட்டு இருக்கிறார் துணிகள் கிடைக்காதா என்ன அப்படின்றார் அதனால் வேஸ்ட்டு செலவு செய்யக்கூடாது ஏனென்றால் பாபா வீட்டுக்கு எங்கிருந்து பணம் வருது தாய்மார்கள் சொர்க்கத்தை ஸ்தாபனை செய்வதற்காக உதவி செய்திட்டுருக்காங்க அவர்களுடைய பணத்தை வேஸ்ட் செய்ய கூடாது அவர்கள் உங்களுடைய பரிபாலனை செய்கிறார்கள் பிறகு நீங்கள் இந்த ஆன்மீக பாலனை அவர்களுக்கு செய்ய வேண்டும் இல்லை என்றால் அது கூட நூறு மடங்கு பாவம் தலையில் ஏறிவிடும் கடைபிடிக்க வேண்டிய முக்கியமான சாராம்சம் முதல் பாயிண்ட் பாபாவின் நினைவில் அமர்ந்திருக்கும் சமயத்தில் புத்தி கொஞ்சம் கூட இங்கும் அங்கும் அலையக்கூடாது சதா வருமானம் சேமிப்பாகி கொண்டே இருக்க வேண்டும் நினைவு எப்படி இருக்க வேண்டும் என்றால் ஆழ்ந்த அமைதி ஏற்பட்டுவிட வேண்டும் ரெண்டாவது பாயிண்ட் சரீரத்தை ஆரோக்கியமாக வைத்து கொள்வதற்காக வாக்கிங் செல்லும் பொழுது தங்களுக்குள் வேண்டாத வீண் பேச்சை பேசாதீர்கள் நாக்கை சாந்தமாக வைத்து பாபாவை நினைவு செய்வதற்கான ரேஸ் செய்ய வேண்டும் உணவும் கூட பாபாவின் நினைவில் உண்ண வேண்டும் வரதானம் சம்பந்தம் தொடர்பில் திருப்தியின் விசேஷத்தின் மூலம் மாலையில் கோர்க்கப்படக்கூடிய திருப்தி மணி ஆகங்கள் சங்கம யுகம் திருப்தியாக இருக்கக்கூடிய யுகம் இந்த யுகத்தில் தனக்குத்தானே யார் திருப்தியாக இருக்கிறார்களோ மேலும் சம்பந்தத்திலும் தொடர்பிலும் சதா திருப்தியாக இருந்து பிறரையும் திருப்தி படுத்துகிறார்களோ அவர்கள்தான் மாலையில் வருகிறார்கள் ஏனென்றால் மாலை சம்பந்தத்தினால்தான் உருவாகிறது ஒருவேளை ஒரு மணி இன்னொரு மணியின் தொடர்பில் இல்லை என்றால் அது மாலை ஆகாது ஆகையால் சந்துஷ்ட மணியாகி திருப்தியான மணியாகி சதா திருப்தியாக இருங்கள் மற்றும் அனைவரையும் திருப்திப்படுத்துங்கள் குடும்பத்தினுடைய அர்த்தமே திருப்தியாக இருப்பது மற்றும் திருப்தி படுத்துவது எந்த விதமான சண்டை சச்சரவுகளும் இருக்க கூடாது ஒவ்வொரு மணியும் தனியாக தயாராகிவிட்டாலும் பாபா சொல்கிறார் ஒரு மணி இன்னொரு மணியுடைய தொடர்பில் வரவில்லை என்றால் அது மாலை ஆகாது மாலையில் அதை கோர்க்கப்படாது அதனால் பாபா திருப்தி என்ற குணத்தின் மூலமாக அனைவருடைய சம்பந்தத்திலையும் வந்து நீங்களும் திருப்தியாக இருந்து பிறரையும் திருப்தி செய்யும் பொழுது தான் மாலையில் மணியாக வர முடியும் என்று தெளிவாக கூறுகிறார் ஸ்லோகன் தடைகளின் வேலை வருவது மற்றும் உங்களுடைய வேலை தடைகளை அழிப்பது ஓம் சாந்தி